And syempre, and syempre, and syempre, and takadagdagdag. Hi guys, and welcome back to our channel. Una sa lahat, gusto namin pasalamatan ng aming 250 subscribers. Maraming salamat sa pag-suporta sa aming channel and sa panonood sa aming mga videos. And kung bago ka naman dito sa channel namin, please don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell para notified ka pag may bago kaming videos. So in today's video, ang pag-uusapan natin is all about pregnancy. Specifically, yung aking naging paghahanda para sa aking labor and delivery. So kaunting kwenta lang guys, nung nalaman namin na buntis ako, syempre sobrang saya namin kasi ang tagal namin inantay na magkaroon ng anak. Pero at the same time, nakaramdam ako ng takot kasi hindi ko alam yung mga dapat ko expect sa aking pagbubunti sa aking panganganak. And nakadagdag din sa takot ko yung mga common na kwento nanay natin at nung makakalala natin na ng anak na masakit nga daw mga anak. Kaya ngayon, isishare ko sa inyo ang top 5 positive ways na ginawa ko para paghandaan ng aking labor. Top 5 is to empower yourself. So, paano ba natin may empower yung ating mga sarili? In my case, ang ginawa ko, nag-research ako ng mga reliable articles sa internet about labor and delivery. We just have to make sure na reliable yung mga information na makukuha natin kasi sa panahon ngayon ay laganap na ang fake news and ayaw natin ng fake news. Isa din sa ginawa ko ay nanood ako ng mga YouTube videos. Pero kinonfirm ko muna sa OB ko kung pwede ko bang i-adapt yung mga napanood ko sa YouTube. Kasi sabi nga nila, every pregnancy is different. Pero ang best way pa din to empower ourselves is to ask the professionals. So pwede nating tanungin yung ating mga OB, yung midwife, or yung mga doktor na magpapaanak sa atin about sa mga information na gusto nating malaman. And makakatulong din kung maghanap tayo ng OB ng pagkakatiwalaan natin at komportable tayo. In my case, nagtanong ako sa mga kakilala ko kung sino yung maire-recommenda nila na OB para makasigurado ako na maaalagaan talaga ako during my entire pregnancy. Top 4 is to prepare your mind. So isa talaga sa mga nakatulong sa akin to prepare myself ay ang pagsali sa mga mommy group sa Facebook. In that way, nagkaroon ako ng support system kasi doon nagkakaroon kami ng sharing about experiences namin during pregnancy and nagsishare din sila about experiences nila sa labor nila in delivery. Isa pa sa mga ginawa ko ay nanood ako ng mga birth stories and birth experiences sa YouTube. In that way, nagkaroon ako ng idea sa iba't ibang pwedeng ma-experience ko during my labor. Isa din sa magandang gawin natin is to talk to our friends sa mga kakilala natin na nanganak na And pakinggan natin yung mga birth stories nila, kahit negative man yun or positive. Pero mas makakatulong kung mag-focus tayo dun sa mga positive experiences nila. In that way, magkakaroon tayo ng positive outlook sa ating labor and delivery. Alamin din natin yung whole childbirth process para ma-prepare natin yung utak natin na during childbirth talaga ay makakaramdam tayo ng pain and discomfort and hindi yun maiiwasan. Learn how to push. So in my case, dahil nurse yung asawa ko at meron siyang experience ng pagpapaanak, tinuruan niya ako kung paano yung proper way ng pag-push. Aralin din natin yung about sa premature labor and cesarean kasi may possibility din na ma-experience natin yun. But information about this is available on the internet and labor and delivery books. And you can always ask your OB. Top 3 is to prepare your body. Labor requires strength and stamina. So, kailangan nating maghandaan ito physically. The best way to do it is to exercise. Ano-ano ba yung mga exercise na pwede natin gawin during pregnancy? Pwede tayong maglakad-lakad or gumawa ng mga light exercises. In my case, ang ginawa ko ay ang pag-zumba. Pero bago ko yung ginawa ay kumusulto muna ako sa aking OB kung pwede ko ba yung gawin. And pwede nyo din gawing banding ng asawa o ng partner nyo yung pag-exercise. Kasi sa unang pregnancy ko, sensitive yung pregnancy ko, so hindi ako recommend mag-exercise. Pero dito sa second pregnancy ko, okay naman yung rapid ni baby, so inalawa ko ng OB ko na mag-light exercise. 
And yung exercise, nakakatulong din siya to distress. And bukod pa dun, it increases our stamina and endurance na kailangan natin during labor. Believe me guys, kailangan nyo magpalakas ng cardio. Bukod sa pagsisumba, ay research din ako ng mga recommended exercises kung paano mas, mas mabilis mapabukas yung cervix and paano ma-strengthen yung perineum, which is malaking tulong during delivery. And nung nakakaramdam na ako ng contractions, days before my delivery, nag-start na din akong mag-squats and gumawa ng mga yoga poses para matulungan si baby na position in preparation to birth. But then again, bago ko ginawa yung mga exercises na yun, nagtanong muna ako sa ubi ko kung safe talaga siyang gawin. Top 2 is to practice relaxation techniques. One way to relax yourself during labor is to practice the breathing techniques. So, is talaga to guys sa mga nakatulong sa akin during labor ko. Every time magko-contractions ako, ginagawa ko lang yung mga pre-nactice ko na breathing techniques. In that way, kahit masakit, nakakalma ko yung sarili ko and kahit pa paano, naiis yung pain. So, yung asawa ko, tinuruan niya ako kung paano yung tamang paghinga during contractions. Pero madami ding YouTube videos na pwede niyong panoodin para matutunan niyo yung tamang technique sa paghinga during labor. Kasi believe me guys, kahit nakahiga lang kayo during the entire labor, Pag naramdaman nyo na yung contractions, mauubos yung energy nyo. And isa sa mga paraan to ease your pain and to reserve your energy is breathing. So as early as possible, aralin nyo na yung tamang paghinga so that during your labor, kahit nakaka-experience ka na ng pain, ay hindi mo na ito makakalimutan. Isa din sa relaxation techniques and most effective para sa akin ay ang pagdadasal. Kasi guys, during labor ko, Pag sobrang sakit na talaga at hindi na gumagana yung breathing techniques, ang ginagawa ko na lang talaga ay nagdadasal ako kay Lord na sana tulungan niya ako na malagpasan yung sakit at mairaos ko yung panganganak. Isa din sa pwede niyong gawin ay makinig sa relaxing music during your labor. So in that way, nadadivert yung attention mo at hindi nakapokus dun sa sakit na raramdaman mo. Pero madami pang iba't ibang relaxation techniques na pwede niyong gawin. So try to find relaxation techniques na magiging effective para sa inyo. Top 1 is to think about your birth plan. Ang birth plan is an outline ng mga gusto mong mangyari during your labor and delivery. So sa birth plan mo, pwede mo doon ilagay kung sino yung gusto mong kasama during your labor and kung saan mo gusto mong anak and iba't ibang mga bagay at iba-ibang plano na gusto mong mangyari. Pero kailangan mo itong i-discuss with your OB kung possible ba itong gawin sa hospital na pag-aanakan mo or kung allowed itong gawin based sa sitwasyon ngayon na may pandemic. Bear in mind lang na hindi lahat ng nasa birth plan mo ay pwedeng mangyari. That is why kailangan mo maging flexible dun sa mga inclusion sa iyong mga plano. So ito ay ang aking birth plan para sa amin second baby. Lahat ng bagay na nakasulat dito ay diniscuss ko with my OB. And yung mga bagay na pwede at hindi pwedeng gawin ay napagkasunduan namin. Another part of your plan is the hospital bag. So, kung gusto nyo malaman yung mga naging laman ng aking hospital bag, just click the link here. And ililink ka din sa description box yung video para mapanood nyo. Isang part pa ng plan ay ang pagpaprepare ng pera. And isang tip ko lang sa paghahanda ng pera para sa panganganak is always prepare for the worst. Sa ganung pamamaraan ay hindi ka mangangapa Kung nag expect ka ng normal delivery at nagkataon na nagkaroon ka ng cesarean delivery. So, para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung gagastos niyo sa panganganak, you should talk to your OB. You can always ask your OB. Sabi nga, huwag kang mahihiyang magtanong. Huwag mahihiyang magtanong kung may right met ba nito. And that is my top 5 positive ways to prepare for labor and delivery. So yun guys, sana may natutunan kayo dito sa video na to. And please don't forget to like this video and subscribe to our channel for more top 5 videos. Yay!
Aqui, aqui. 